12 ordinanze di custodia cautelare tra Isernia, Foggia e Roma, ancora un'operazione antidroga in Molise, questa volta portata avanti dalla polizia Pentra. Le consigliere regionali Filomena Calenda e Aida Romagnolo, dopo l'espulsione dalla Lega di Salvini, hanno presentato il nuovo soggetto politico, prima il Molise. Buche e scavi ricoperti sommariamente continuano a dominare a Campobasso il Movimento 5 Stelle di Palazzo San Giorgio sollecita gli uffici preposti ad intervenire. 19 Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia il 22 ed il 23 marzo a Fornelli, questa mattina la presentazione dell'evento. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Apriamo purtroppo con la cronaca e di quattro morti, due uomini e due donne. Il pesante bilancio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 13 sulla Fondovalle Biferno in territorio di Montagano. Un'altra donna è rimasta invece ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine sono venute in collisione a forte velocità una eh, Fiat Panda e una Citroen. L'impatto è stato frontale e si è verificato in un rettilineo della statale. La circolazione viaria è rimasta chiusa per il recupero delle vittime, le operazioni dei vigili del fuoco e i rilievi della polstrada. Nuovo duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti in Molise, questa volta polizia in azione a Isernia, divenuto luogo fertile di attività illeciti di malviventi pugliesi. Otto persone in carcere, due ai domiciliari, altre due colpite da obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Questo è un primo bilancio dell'operazione antidroga White Rabbit condotta dalla polizia di Isernia e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale Pentro. Il personale della squadra mobile, supportato dai colleghi di Foggia e Campobasso e da sette equipaggi provenienti da Campania, Abruzzo e Basilicata, è entrato in azione alle prime ore di questa mattina. Dopo un'attenta indagine ed un costante controllo del territorio, individuato i soggetti di etnia rom responsabili dello smercio di droga, in particolare cocaina nella cittadina Sernina, tra questi un elemento di spicco del gruppo Lucera, che dopo una lunga pena aveva individuato nel territorio molisano un luogo fertile per ampliare i suoi traffici illeciti, tanto da accompagnare spesso in prima persona i suoi collaboratori in regione per rifornire i pusher locali. L'uomo dall'elevata caratura criminale, in forza di una notevole esperienza del settore, dispensava anche consigli di insegnamento sullo svolgimento dell'attività. Come ipotizzato dagli inquirenti, nel corso di quattro mesi ogni 20-25 giorni sarebbero stati trasportati a Isernia dai 30 ai 100 grammi di cocaina, pur al 76%, per un guadagno medio stimato di circa 15.000 euro. La conferma di una piaga che esiste nella provincia di, di Sernia e quindi diciamo, nel Molise per quanto riguarda il consumo delle sostanze stupefacenti. La procura è stata molto attenta, la squadra mobile della questura di Sernia è stata molto attenta nel monitorare, nel fare le indagini e nel portare a casa il, il risultato. Eh, crediamo che siano state ancora una volta eh, tolte dalla circolazione persone a cominciare dai foggiani, persone di particolare rilievo nel campo dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Un lavoro certosino e la collaborazione anche di donne sempre di etnia rom. Quattro donne coinvolte, noi abbiamo delineato in questa attività di indagine due gruppi. Un gruppo che insiste con la sua attività illecita sul territorio di Serni e un gruppo sul territorio del Foggiano, della provincia di Foggia. Du, uh, due donne uh, su Isernia che svolgevano uh, l'attività di pusher, uh, sono delle, uh, dei, delle, delle donne già conosciute ai nostri uffici, uh, avevano una clientela uh, propria, quindi eh, nonostante agissero comunque in concorso con i loro compagni conviventi, gestivano eh, un'attività eh, anche totalmente autonoma. Per quanto riguarda invece le donne interessate nell'area foggiana, una di queste eh, partecipava eh, ai viaggi di sostanza stupefacente che venivano effettuati tra la provincia di Foggia e il territorio di Sernino, eh, l'altra invece eh, fungeva appunto da cassiera, nel senso che riceveva, eh, e questo lo abbiamo accertato attraverso gli accertamenti finanziari che abbiamo effettuato, eh, riceveva i profitti provenienti appunto dall'attività di spaccio eh, effettuata sul territorio di Sernino. I pusher nella maggior parte dei casi consegnavano lo stupefacente a domicilio.
Domicilio oppure utilizzando un linguaggio convenzionale come ci vediamo per un caffè, un aperitivo, portami un documento, fissavano un appuntamento telefonico con gli acquirenti. Ancora una rapina questa notte al bar del distributore IP sul lungomare nord di Termoli, due banditi a volto coperto e armati di pistola si sono fatti consegnare dal barista l'incasso circa 1000 euro ed hanno portato via stecche di sigarette e gratta e vinci, poi la fuga lungo la spiaggia al vaglio dei carabinieri, le immagini delle telecamere della attività. E cambiamo argomento, le consigliere regionali Aida Romagnolo e Filomena Calenda da poco espulse dalla Lega di Salvini per varie divergenze hanno presentato questa mattina un nuovo soggetto politico, il movimento Prima il Molisse. Dopo l'espulsione dalla Lega di Salvini per i noti problemi avuti con l'assessore regionale nonché coordinatore del partito nel Molise Luigi Mazzuto, le due consigliere regionali Aida Romagnuolo e Filomena Calenda hanno presentato ufficialmente il loro nuovo movimento che hanno voluto chiamare prima il Molise. Premetto che noi siamo un movimento distinto e distante da tutti i partiti tradizionali, da tutti coloro che in un certo senso hanno tradito la nostra terra e hanno rapinato anche i nostri sogni. Ecco, prima il Molise perché? Perché il Molise è la nostra terra. Io sono figlia di questa terra e noi nella nostra azione dobbiamo metterci il cuore e la mente e pensare esclusivamente ai problemi dei cittadini e del territorio. Ecco, noi siamo stati anche stimolati e spinti dai tanti attivisti, eh, sostenitori e coordinatori cittadini che prima militavano nella Lega ma oggi li ritroviamo tutti al nostro fianco. Ecco, adesso è un dato di fatto che Mazzuto è rimasto da solo a fianco a sé a solamente due o tre riciclati e proprio ieri nella riunione di maggioranza ho chiesto nuovamente al Presidente Toma di revocargli immediatamente la delega di assessore e in quando rappresenta solo se stesso. Se noi pensiamo che in questi dieci mesi nulla o poco ha fatto, in effetti non ha prodotto neanche un atto, non ha preso nessun provvedimento e quindi se, premetto che non ha nulla di personale, però se lui deve restare lì da assessore esterno, deve continuare a percepire l'autostipendio di 12.000 euro, io credo che davvero sia un'offesa per il Molise, per i molisani e per i tanti disoccupati. Noi saremo un partito di proposta ma anche di protesta, ecco perché nel nostro simbolo abbiamo messo figurato un guerriero sannita perché comunque ricorda la nostra storia e il guerriero sannita comunque era determinato, forte e coraggioso ed era anche rinomato per la sua bellicosità. Sempre più insistenti le voci che vedrebbero a disernia la chiusura del reparto di senologia e di altri servizi sanitari all'ospedale veneziale. Un'assemblea è stata indetta dal comitato di lotta del nosocomio questo pomeriggio nei locali della Biblioteca Romano, appuntamento alle 17.30. Complicata la situazione in cui versano i dipendenti della Molise Dati. La stessa società è in difficoltà, come denunciato dalla Filcamps CGL. Da mesi gli stipendi vengono erogati con enorme ritardo e si nutrono perplessità sui pagamenti futuri. L'appello alla politica regionale affinché vengano individuate soluzioni definitive. Buche e dissesti del fondo stradale ma anche scavi ricoperti in maniera sommaria. La situazione a Campobasso è critica ed in merito il Movimento 5 Stelle di Palazzo San Giorgio ha presentato diverse interrogazioni consigliari. Strade come percorsi ad ostacoli, fondo dissestato e scavi ricoperti in maniera sommaria, lo stato delle arterie del capoluogo molisano è critico e più volte il Movimento 5 Stelle al comune di Campobasso ha sollecitato l'intervento degli uffici preposti denunciando la situazione. Abbiamo fatto un attento monitoraggio a quelle che sono le strade cittadine e ci siamo resi conto che eh, tutti i dissesti, le buche eh, che, eh, insomma, che purtroppo oh, invadono l'intera città derivano da, ehm, dagli scavi effettuati dalle ditte per il passaggio dei sottoservizi, tubazioni eh, per impiantistica elettrica piuttosto che gas o, o, o reti di vario tipo. Ebbene a termine dei lavori chi effettua gli scavi eh, non 
ricopre adeguatamente queste buche e lo fa non rispettando quelle che sono le prescrizioni che la stessa amministrazione rilascia al momento della, della concessione e dell'autorizzazione. Purtroppo nessuno verifica la, la chiusura a regola d'arte di, di questi scavi e ciò determina con il passare delle settimane che da questi, da questi rattoppi, da queste pezze che vengono messe purtroppo cominciano a nascere delle vere e proprie voragini. C'è un problema di carattere rariale perché una strada dissestata ovviamente deve essere prima o poi rifatta a spese dell'amministrazione quanto invece dovrebbe essere la stessa ditta che effettua gli scavi a ripristinare per almeno la metà della carreggiata gli asfalti e con delle precise prescrizioni che come detto non vengono, non vengono rispettate. Proprio ieri abbiamo depositato una mozione consigliare che impegna l'amministrazione ad effettuare una ricognizione straordinaria sull'intera città onde diffidare le ditte che sono responsabili di questi scavi e anche praticare l'operazione di recupero coattivo attraverso le fideusioni che restano accese proprio sulla, sulla, per la qualità dei lavori e questo ci consentirà anche di recuperare importanti somme come in alcuni casi sta già avvenendo dietro la nostra sollecitazione. La Filt CGL interviene nel dibattito generale sulle condizioni dei trasporti su rotaia nel Molise e in Abruzzo affermando come il livello raggiunto sia insopportabile mettendo in discussione il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. La notizia, neanche tanto sorprendente, è che abitiamo in un paese che è all'ultimo posto tra i dieci più importanti d'Europa per l'adeguatezza della rete infrastrutturale di strade, treni e porti. Tra le criticità emerge una tale arretaratezza della rete ferroviaria che in Molise, nella vicina Abruzzo, ha raggiunto livelli assolutamente insopportabili e tali da inficiare notevolmente il diritto, sancito dalla Costituzione, a muoversi nei modi giusti e corretti sul territorio. Lo afferma l'organizzazione sindacale della CGL che si occupa dei trasporti, la FILT, che richiamando alcuni dati di fonte CGA di Mestre, sottolinea in un documento gli aspetti più concreti che derivano dalla lettura attenta di questi dati. Un primo momento è rappresentato dal fatto che nel paese c'è molto bisogno di trasporto su ferro e dove ci sono stati e ci sono investimenti i viaggiatori rispondono in maniera significativa. L'altro aspetto è una contraddizione, al costante aumento del numero dei passeggeri, circa un più 7,9 in appena 4 anni equamente ripartiti tra servizio regionale ferroviario e metropolitane, fa riscontro un dato in assoluta controtendenza che contraddistingue le regioni del sud, tra le quali appunto Abruzzo e Molise. I numeri in Molise abbiamo avuto... Nel 2011 4.500 viaggiatori al giorno che a conti fatti nel 2017 sono passati a 4.000 con un calo dell'11,1%. In Abruzzo il calo è stato molto più pesante avendo toccato in percentuale un meno 39,9%. La cosa tremenda riguarda i tagli ai servizi che nel periodo 2017-2018 il Molise registra pari a meno 25,4%. Altro dato drammatico è quello relativo alla vecchiaia dei treni, il cosiddetto materiale rotabile. Nella nostra regione viaggiano macchine che hanno una media età pari a 16,9 anni a fronte dell'età media di poco superiore ai 15 anni del resto dell'Italia. Riguardo alle infrastrutture invece abbiamo il dato sull'elettrificazione della rete che in Molise è pari al 20% a fronte del 70% in Abruzzo e del 69% in Italia. Intanto nella nostra regione si viaggia in binario unico come rappresenta la percentuale altissima del 91%. Ancora un numero significativo in percentuale è quello rappresentato dai singoli stanziamenti garantiti dalle regioni mediante i contratti di servizio. Nel 2017 la spesa sostenuta per il servizio ferroviario regionale rapportata al bilancio della regione è stata pari allo 0,13% per il Molise, un dato che lo pone negli ultimissimi posti della graduatoria degli stanziamenti regionali. La conclusione è amara. La linea Roma-Campobasso-Roma -Roma è considerata tra le peggiori di tutte in assoluto.
Votato all'unanimità dal Consiglio regionale l'ordine del giorno presentato lo scorso 18 dicembre dal consigliere regionale Antonio Tedeschi, sottoscritto da tutta la maggioranza sull'esclusione della centrale termoelettrica di Pozzilli, era ambiente dall'elenco degli impianti strategici di preminente interesse nazionale, così come sancito dal cosiddetto Sblocca Italia, che autorizza tutti gli inceneritori ad operare al massimo delle loro potenzialità. Si tratta di un atto di grande responsabilità che ha commentato Tedeschi dimostra la chiara volontà di difendere il territorio molisano, in particolare quello della piana di Venafro, già fortemente provato dal fenomeno dell'inquinamento, da ulteriori sopprusi ambientali. Il 22 e il 23 marzo Fornelli ospiterà la diciannovesima Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, una occasione di visibilità turistica e culturale dell'intero Molise. Questa mattina la presentazione dell'evento con il direttore nazionale dei borghi Umberto Forte. Sentiamo. Un momento importante questo per il Morise perché si tenta di fare promozione turistica, si tenta di fare una serie di attenzioni per questo Morise che deve essere rivalutato. Ecco, lei è stato tra i primi a capire l'importanza di questa terra e a cominciare ad inserire all'interno dei borghi più belli d'Italia dei borghi molisani che sono realmente belli. In effetti è così perché mi sono accorto che il Molise è una bellissima regione, ma non sa vendersi. Io ho conosciuto il Molise nel 2004, quando ho incominciato a venire a vedere i borghi che facevano la domanda per entrare a far parte dei borghi più belli d'Italia. Ho iniziato con Oratino, poi è seguito Fornelli, poi Sepino e poi Frosolone. E devo dire che è una stupenda regione ed è un peccato che non sappia proprio vendersi. Pochissimi conoscono il Molise. Senta, ecco, questa Assemblea nazionale è un'occasione, possiamo dirla, ecco, i molisani dovrebbero essere come dire, soprattutto attenti a questa cosa e quindi ringraziare il percorso che si sta facendo. Ecco, ce la presenta? Sicuramente, il fatto che il Fornelli abbia fatto la richiesta per, perché, perché potesse ospitare la nostra Assemblea siamo stati felicissimi perché eh, nel Morise non avevamo fatto mai niente di importante. Questa assemblea sicuramente sarà una cosa importante per il Morise. Innanzitutto perché vedo che la regione è veramente molto sensibile a questo e ne sta facendo un evento regionale e questo ci fa molto piacere. Quindi abbiamo incominciato a fare questo percorso. Abbiamo dettato un po' di regole, e un po' di linee guida e io penso che continueremo ad avere un occhio particolare di attenzione verso il Morise, che lo merita. Senta, ecco, noi morisani eh, in genere ci, ci sottolineano il senso di essere molto ospitali. No? Lei che frequenta questo nostro Morise da alcuni anni ecco, può dire che è così, ci può confermare questo percorso? Ovunque mi sono sentito a casa. Quindi è il massimo no? e devo dire che il calore di questa gente è stupendo. La musica come terapia è strumento di integrazione, questo è l'obiettivo del progetto Musichiamo presentato al Comune di Termoli, previsti laboratori musicali e vocali da attivare alla Casa di Core, struttura di accoglienza di minori a rischio, tra gli obiettivi la promozione della musica come risorsa socio-ricreativa e come strumento di inclusione comunitaria partecipata e spontanea. Alle 17.30 di oggi al municipio di Larino la presentazione del libro di Rossano Pazzagli e Gabriella Bonini dal titolo Italia Contadina dall'esodo rurale al ritorno alla campagna. Il volume propone una sintesi del declino del settore agricolo italiano e apre uno squarcio di luce sulle possibilità di rinascita del mondo rurale tra abbandoni e ritorni. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma a batterie, San Salvo, zona industriale o visita il sito lagammacommerciale.it Per vederci chiaro, ottica desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento.
Cielo coperto per tutta la giornata odierna sul Molise, le temperature sono previste tra i 4 gradi di Campobasso e la massima di 12 a Disernia, ventilazione dai quadranti settentrionali, mosso il medio adriatico. Sulla regione domattina i valori climatici sono previsti in ripresa, prevalentemente soleggiato il cielo, venti ancora da nord. Siamo al calcio, l'Isernia rinfrancata dall'ultimo successo contro il quotato Monte Giorgio, domenica 24 a Castelfidardo proverà a cogliere i tre punti. Oltre al sacrificio e alla migliore vena realizzativa degli attaccanti, l'Isernia di Massimo Silva tatticamente pressa gli avversari in posizione più avanzata. Buoni riscontri si erano avuti anche nella trasferta a Cesena contro una corazzata destinata a rientrare presto tra i professionisti. L'obiettivo invece dei biancocelesti è quello di salvarsi. Ghiotto opportunità domenica a Castelfidardo contro l'ultima della classe. Abbiamo lavorato 15 giorni molto bene, quindi avevo fiducia e è chiaro dopo vanno in campo i ragazzi. Hanno fatto benissimo perché poi fondamentalmente una squadra così forte non gli abbiamo concesso occasioni, abbiamo giocato con 5 under e quindi che devo chiedere di più, per oggi me la godo. Una grande vittoria, sono contento per la società, per i ragazzi che sempre, sono sempre battaglie ma questo è il nostro calcio. I nostri limiti ci sono sempre però... Su alcune cose siamo migliorati, un pressing un po' più alto fin quando ce la facciamo e quindi facciamo meglio, facciamo qualche gol in più che non guasta mai. E niente, dopo ora vediamo, vediamo, abbiamo anche la possibilità ora di fare magari due o tre cambi nella ripresa di pari livello e questo è importante, però è importante vincere domenica a Castelfidardo. Il Mirabello prosegue in vetta il campionato Open di calcio a 11 promosso dal centro sportivo italiano, 33 punti per la capolista contro i 24 del Macchia Godena e 18 di Spinete e Ielsi. Nel prossimo turno quinta di ritorno questi gli incontri in programma, Macchia Godena le terrazze, Petrella Ielsi, Frosolone Mirabello e Spinete Casalciprano riposa la polisportiva Fortore. Premiazione a Campobasso degli atleti della longeva polisportiva Molise, tutti i protagonisti della stagione agonistica 2018. Franco De Lellis, una giornata molto particolare, premiazione, ormai è una, una giornata che cade ogni anno, premiazione degli atleti della Molise. Sì, siamo a 58 primavere, ci avviciniamo al traguardo dei 60. Eh, Ritengo di essere il presidente di una, della società forse tra le più longeve presente sul territorio regionale. Eh, sì, quest'anno è il momento del riconoscimento eh, per l'attività svolta ai nostri ragazzi, ai dirigenti e ai tecnici. Un anno molto proficuo che in estrema sintesi possiamo eh, rappresentare in sette record regionali insomma, che, che risistevano tra l'altro anche da tempo quindi un settore giovanile, prevalentemente giovanile al quale noi siamo interessati molto vitale eh, che ci sta dando grandi soddisfazioni Quanto è importante applicare le regole dello sport nella vita? L'atletica è maestra di vita e io mi ripeto sempre che in atletica non c'è panchina Ognuno è protagonista dei suoi successi e dei suoi insuccessi. È un'attività che è alla base di tutte le discipline, non a caso si parla di preparazione atletica, ma oltre a questa è una, è una disciplina che forma in maniera corretta il carattere, abituando i ragazzi, i dirigenti e gli atleti eh, al rispetto dell'avversario eh, e a, a battersi in maniera leale senza scorciatoie Lo sport ha dato tanto al judoka Pino Maddaloni già campione olimpico ed oggi giudice internazionale 
Pino Maddaloni, quanto è importante seguire le regole dello sport nella vita? Ma tantissimo, io devo tanto allo sport, anche se parto da un quartiere che c'è poco, ma grazie allo sport ho avuto tanto e le medaglie più belle sono questi valori che sono il rispetto delle regole, eh, il rispetto de delle persone, il sacrificio, la lealtà, l'onestà e tanta voglia di imparare. Ora che non calchi più il quadrato ma sei giudice internazionale, qual è il consiglio che dai ai giovani? Mi manca eh, il tatami, anche se adesso seguendo tutte le gare a livello mondiale sono, in, sono vicino al tatami e la cosa più importante è che sto insieme ai giovani, mi, mi piace passare la mia esperienza. E il, il mio miglior consiglio, quello che do sempre ai ragazzi, è quello di volere, voler sempre migliorare. Vivi in una realtà un po' difficile, tu vieni dalla campagna, non c'è giorno che non si ascoltano cose poco piacevoli, ecco ma c'è possibilità di un riscatto? E io lancio un messaggio ai genitori, dedichiamo più tempo a... ai nostri ragazzi e si parla spesso che se generazioni sono un po' diverse, no siamo noi genitori di oggi che dobbiamo essere un po' più severi e, e, e passare più tempo con loro. Si avvicinano le finali di Coppa Italia di pallacanestro femminile in programma ufficialmente al Palavazzieri di Campobasso da venerdì 22 a domenica 24 marzo. Gli incontri in programma per i quarti di finale a partire dalle ore 14 sono nell'ordine Costa Masnaga La Spezia, Palermo Crema, Villafranca Faenza e alle ore 20 Magnolia Moncalieri. Intanto domani alle 18.30 ci sarà l'evento inaugurale con Valentina Vignali nel palazzetto di via Italo Svevo e con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.